。师姐，你到老还是这脾气，别人不愿意做的事，你总是勉强，打打骂骂的，有什么意思？小梅劝你还是有理一些的好。小和尚，快走，这贱人要不利于我。老罗，他说的还是有点道理的。别着了他的道，离这贱人越远越好。将来姥姥必不忘你的好处。告辞。我们多年未见，怎么这次见面你非但不高兴，反而要匆匆离去？小梅算到这几日正是你返老还童的大喜日子，你有听说你收了不少妖魔鬼怪，预防他们趁机造反，所以我亲到缥缈峰灵鹫宫找你。想助你一臂之力，抵御外魔，可是我却四处寻不到你。你算准了我散气还宫之日，摸上这缥缈峰来，又能安什么好心？只不过你算不到，鬼使神差的，竟会有人背我上这山峰来。你扑了个空，好生失望，是不是啊，李秋水？今日虽然让你寻到了，不过也是晚了些时日，我自然不是你的对手。但是你想盗我一身神功，却也是万万不能的。<笑>师姐，你说的是哪里话？小妹子分别以后，每日都很挂念。自数年前我们心生误会，每次见面，师姐总是不问情由的责怪于我。小妹是怕惹师姐生气，所以不敢前来拜访。哦，李秋水。事到如今，你还花言巧语的哄骗我，又有何用呢？瞧瞧，这是什么？掌门七宝指环，怎么会在你的手里？自然是他给我的，你又何必明知故问呢？李秋水，我命你速速跪下，或许可以饶你一命。怎么会把戒指给你？这多半是你偷的，要不然就是你抢的，是不是你陷害了他？偷的这个七宝指环，李秋水，你这是要违抗掌门人的命令吗？老老老，前辈，都是同门师姐妹，为何下手如此狠毒呢？师姐，你怎生害他？还是跟小妹说了吧。小妹跟你情深意重，绝不会过分令你难堪。前辈，不要误会，乌鸦子老先生绝对不是童老所害。我是少林寺的和尚，我从来不打诳语，我不骗人的。你要相信我。且问大师如何称呼？怎知我师兄姓名？阿弥陀佛，大师不敢当，小僧虚竹是少林寺和。小和尚，前辈，小僧与前辈素无瓜葛，怎么连我你也？小师傅是少林高僧，我不过试试你的功力。听闻少林派武功高强，今日一见也不过如此。前辈，我是少林寺最没有出息的和尚。你不要因为我一个人误了。小和尚，贱人，你这个贱人！师姐，小妹想的你好苦，总算老天爷有眼，让我再见到。师姐，你从前对我种种的好，小妹可都记着呢。啊！许多年前，有人用剑把我的脸划成这般样子。
少林寺的大法师，你说我该不该报仇？这、这、这是童、童啊弄的吗？你自己问问吧。不错，他的脸是我画画的。当时我练功有成。二十六岁那年，本可发身长大，从此与常人无异。都是这个贱人，安家陷害，使我走火入魔。你说这招，该报不该报？前辈，倘若童老此话非假，还是你作恶在先的，你不能怪童老的。今日落在你手中，也无话可说。只是这小和尚，是他的忘年之交。你若是敢动他，他绝计不会放过你。师姐，你又何须骗我？如果今日他尚在人间，这七宝指环又怎会落到你的手里？我跟小和尚无仇，又不想与少林寺结下梁子。我自然不会伤他。师姐，妹妹这里有两颗九转熊蛇丸，姐姐你还是吃了吧，否则姐姐腿上血流不止，让别人看见了，到时候我们姐妹俩太和睦。你要杀我，快快动手。要想让我服下这断金符古丸，听有你的侮辱和讥讽，休想！小妹对姐姐如此关心。姐姐，你总是会错意。姐姐腿上流血过多，对身体自然是大有碍的。姐姐，你还是吃了吧。小和尚，快快在姥姥天灵盖上猛击一掌，送姥姥归西。不，不可以，姥姥。啊！小师傅累了，要在地上多睡一会儿。师姐。你现在一条腿长，一条腿短，被他瞧见了，岂不是不雅？好好的一个美人，变成了半边高半边低的歪尖美人，岂不是大为遗憾？也罢，那小妹就送佛送到西，成全你。你好狠的心肠啊！接下来该怎么办？这贱人跟西夏大有渊源，若他命西夏一品堂出马搜寻，只知死地而后生。小和尚，我们就往西走。